నమస్తే వెల్కమ్ టు స్టోరీ బోర్డ్ పుస్తకం పాఠం చెప్పి పరీక్ష పెడుతుంది జీవితం ప్రతి పరీక్షలో నుంచి పాఠాలు నేర్పుతుంది కరోనా పెడుతున్న పరీక్ష నుంచి పాలకులు పాఠాలేమి నేర్చుకోలేదా ఎంతసేపు తూతూ మంత్రం చర్యలతో కాలం గడిపేయాలనే ధోరణి సీరియస్ గా వైరస్ ను అదుపు చేసేందుకు పక్కా ప్లానింగ్ ఎక్కడా కనిపించడం లేదు విదేశాల్లో విజయవంతమైన పద్ధతుల్ని కూడా పట్టించుకోవటం లేదు చిత్తశుద్ధి లేని పోరాటంతో కరోనాపై విజయం సాధించగలమా దేశంలో ప్రధాన నగరాలు కరోనా కేంద్రాలుగా మారాయి కొన్ని నగరాల్లో ఆసుపత్రులు బాధితులతో నిండిపోయాయి దీంతో స్వల్ప లక్షణాలు ఉన్న వారిని ఇంట్లోనే ఉంచి వైద్యం అందిస్తున్నారు నగరాలు పట్టణాల్లో అగ్గిపెట్టెల్లాంటి ఇళ్లలో కరోనా పేషెంట్లను ఉంచి చికిత్స అందించడం సాధ్యమేనా ఇంట్లో ఉన్న బాధితుల వల్ల మిగతా వారికి వైరస్ సోకితే పరిస్థితి ఏంటి హోమ్ ఐసోలేషన్ కేసుల వల్లే వైరస్ విస్తరిస్తోందా ప్రతి సమస్యకు పరిష్కారం ఉంటుంది పరిష్కారాలను నిర్లక్ష్యం చేస్తే సమస్య తీవ్రత పెరుగుతుంది కరోనా విషయంలో ఇదే పరిస్థితి కనిపిస్తోంది అసలు కరోనా కట్టడికి పరిష్కారం ఏమిటనేది తెలుసుకోవడంలోనే టైం అంతా గడిచిపోతోంది హడావిడి నిర్ణయాలు కంగాళీ చేష్టలు ఉరుకులు పరుగులు తప్ప పది నిమిషాలు ప్రశాంతంగా కూర్చొని ప్రపంచం ఏం చేస్తోంది మనం ఏం చేస్తున్నాం ఏం చేయాలి అనే సమీక్ష లేదు కొన్ని దేశాల్లో కేసులు భారీగా తగ్గాయి మరికొన్ని దేశాల్లో పెరుగుతున్నాయి ఇంకొన్ని దేశాల్లో వైరస్ అదుపులోకి వచ్చింది మరి మన దేశంలో పరిస్థితి ఏంటి దాన్ని ఎలా అదుపు చేయాలి అనే దానిపై పాలకులకు అవగాహన ఉందా పక్కవారి హెల్త్ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఇది కరోనా మనకి నేర్పించిన చాలా ఇంపార్టెంట్ లెసన్ నీ చుట్టూ ఎన్వైరాన్మెంట్ నీ నీతో పాటు ఉండేవాళ్ళు నీ పక్క ఇంట్లో ఉన్నవాళ్ళు నీ లొకాలిటీలో ఉన్నవాళ్ళు వీళ్ళందరూ హెల్దీగా ఉంటేనే నీ హెల్త్ కాపాడుకోగలుగుతావు నూట ముప్పై కోట్ల మంది జనాభాతో సగటున చెదరపడుక్కి నాలుగు వందల అరవై నాలుగు జనసాంద్రత ఉన్న దేశం మనది దేశంలో ప్రతి కుటుంబంలో సగటున ఐదుగురు సభ్యులున్నారు అందులో నలభై శాతం గృహాలలో కేవలం ఒకటే గది ఉంటుంది ఒకే గదిలో ఐదు నుంచి ఆరుగురు కుటుంబ సభ్యులు నివసించే దేశంలో సామాజిక దూరం పాటించటం సాధ్యమేనా ఇల్లు విశాలంగా ఉన్నప్పుడే సామాజిక దూరం పాటించడానికి వీలవుతుంది సంస్కరణల అమలు తర్వాత నగరాల్లో అవకాశాలు పెరిగాయి నగరాలకు వలసలు పెరిగాయి అగ్గిపెట్టెల్ని ఒకదాని మీద ఒకటి పేర్చినట్లు కనిపించే ఆకాశహర్మ్యాలు ఇరుకిరుకు ఇళ్లు బారుళ్లాంటి మురికివాడలు ఇలాంటి చోట్ల సామాజిక దూరం పాటించడం సాధ్యమయ్యే పనేనా ఢిల్లీ ముంబై చెన్నై అహ్మదాబాద్ హైదరాబాద్ ఇలా దేశంలోని అనేక నగరాల్లో గజన్ స్థలం కూడా విలువైనదే స్థలం తక్కువగా ఉండటం డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉండటంతో ఉన్న కొద్దిపాటి స్థలంలోనే ఇరుకిరుగ్గా కట్టిన ఇళ్లే ఎక్కువ నగరాల్లో కరోనా బాధితుల సంఖ్య పెరగడంతో స్వల్ప లక్షణాలున్నవారిని హోమ్ ఐసోలేషన్లో ఉంచి చికిత్సనందిస్తున్నాయి ప్రభుత్వాలు గత్యంతరం లేని పరిస్థితుల దృష్ట్యా ప్రభుత్వాల నిర్ణయాన్ని తప్పు పెట్టలేకపోయినా నగరాల్లోని ఇళ్లలో హోమ్ ఐసోలేషన్ సాధ్యమేనా సింగిల్ బెడ్రూమ్ల సంగతి పక్కన పెడితే చాలా నగరాల్లో డబల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లలోనూ ఒకటే టాయిలెట్ ఉంటుంది ఇలాంటి పరిస్థితుల మధ్య హోమ్ ఐసోలేషన్ అనే మాటకు అర్థముందా చాలా హాస్పిటల్స్ కూడా హెల్ప్ చేస్తున్నాయి వాళ్ళ ఇంట్లోనే ప్రాపర్ గా క్వారంటైన్ అవ్వడానికి అంటే మిగతా వాళ్ళకి స్ప్రెడ్ చేయకుండా వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ ఏమేమి చేయాలి దీనికి ఐసీఎంఆర్ గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చినాయి వేరే కంట్రీస్ కూడా గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చినాయి ఈ గైడ్ లైన్స్ వాళ్ళకి చెప్తున్నారు మెయిన్ గా దీనికి ఏంటంటే ఇంట్లో వేరే వాళ్ళకి స్ప్రెడ్ చేయకుండా వాళ్ళు మాస్క్ వాడటం వేరే వాళ్ళు కూడా మాస్క్ వాడటం వాళ్ళకి రాకుండా అలాగే వాళ్ళకి ఒక టాయిలెట్ అటాచ్ టాయిలెట్ ఉన్న రూమ్ ఇవ్వటం ఆ రూమ్లోకి వేరే వాళ్ళు వెళ్ళకుండా ఉండటం యూజువలీ ఫుడ్ ఇవ్వడానికి తప్ప వాళ్ళు వాళ్ళ కట్లరీ వాళ్ళ బట్టలు అన్నీ కూడా విడిగా ఉంచుకోవటం ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్ క్వారంటైన్ అవ్వటం మెయిన్గా జ్వరం తగ్గి ఒక వారం రోజులు సుమారుగా సరిపోతుంది హైదరాబాద్లో ప్రైవేటు ల్యాబుల్లో టెస్ట్లకు అనుమతి ఇచ్చిన తరువాత చాలామంది పాజిటివ్గా తేలిన వ్యక్తులు కార్పొరేట్ ఆసుపత్రుల డాక్టర్ల సూచనలతో గప్చుప్ గా హోమ్ క్వారంటైన్ లోకి వెళుతున్నారు గత పది రోజుల్లో ఈ సంఖ్య బాగా పెరిగింది ప్రస్తుతం నగరంలో అధికారికంగా ఐదు నుంచి ఆరు వేల మంది కోవిడ్ పేషెంట్లు హోమ్ క్వారంటైన్ లో ఉన్నారు వారిలో కొందరు బాధ్యతాయుతంగానే వ్యవహరిస్తున్నప్పటికీ మరికొందరి వ్యవహార శైలితో ఇరుగు పొరుగు వారి గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెడుతున్నాయి సామాజిక వెలివేత భయం వల్ల ఆర్థిక భారం భరించలేక అవగాహన లేకపోవటం వల్ల చాలా మంది కరోనా పాజిటివ్ జాగ్రత్తలు పాటించకుండా వైరస్ వ్యాప్తికి కారణమవుతున్నారు హోమ్ క్వారంటైన్ చేయడం అన్నది మనకి ఇప్పుడు చాలా అవసరమైనటువంటి విషయం కాకపోతే అది అందరికీ సాధ్యం కాదు ముఖ్యంగా చిన్న చిన్న కుటుంబాలలో 
ఎక్కువ మంది కుటుంబ సభ్యులు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి హోమ్ క్వారంటైన్ చేయడం అనేది సాధ్యం కాదు వాళ్ళందరికీ కామన్గా గదులు ఉంటాయి అలాగే బాత్రూమ్లు అలాంటివన్నీ కూడా కామన్గా వాడుకోవాల్సిన అవసరం వస్తూ ఉంటుంది ముఖ్యంగా వాళ్ళ కుటుంబాలు బయట గేట్ల పైన వాళ్ళకి కంటైన్మెంట్ ఏరియా అంటూ వాళ్ళకి బోర్డు పెట్టినప్పుడు వాళ్ళ కుటుంబంలోకి ఎవరు రారు వాళ్ళని ఎవరు పలకరించడం లేదు వాళ్ళకి కూరగాయలకి పాలకి పేపర్కి ఇప్పుడు చాలా కష్టం అవుతుంది వీటిలో వాళ్ళు బయటకు వెళ్ళడానికి కుదరదు బయట వాళ్ళ ఇంట్లోకి రావడానికి కుదరదు వాళ్ళు సహాయం చేసే వాళ్ళు కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటున్నారు చుట్టుపక్కల వాళ్ళ నుంచి కొన్ని సూటిపాటు మాటలు సూటిపోటి మాటలు కూడా పడాల్సిన అవసరం వస్తుంది వీళ్ళందరికీ కూడా హోమ్ ఐసోలేషన్ పేషెంట్ల విషయంలో అధికారులు మొదట కొంత పక్కా ప్రణాళికతో ట్రీట్ చేశారు అయితే కేసులు పెరిగే కొద్దీ నిర్లక్ష్యం పెరిగింది ఇప్పుడు ప్రైవేట్ ల్యాబ్లు ఆసుపత్రులకు అనుమతులు వచ్చాక అసలు ఎక్కడ ఏం జరుగుతోందో అర్థం కాని పరిస్థితి ఏర్పడింది కరోనా సోకిందన్న విషయం నలుగురికి తెలిస్తే తమను వెలివేసినట్లుగా చూస్తారన్న భయాందోళనలతో రోగులు విషయాన్ని దాచిపెడుతున్నారు కుటుంబ సభ్యుల్ని సొంతోళ్లకు పంపించేసి ఒంటరిగా ఉంటున్నారు ఇంట్లో బోరు కొడితే వీధుల్లోకి వస్తున్నారు ఇలాంటి వారి వైఖరి చుట్టుపక్కల వారికి సంకటంగా మారింది వీళ్లు ఏదో ఒక అవసరం కోసం వీధుల్లోకి వచ్చి పోవటం వల్ల వారికి కాంటాక్ట్లోకి వచ్చిన వారికి వైరస్ సోకుతోంది కాంటాక్ట్ లేని కేసుల్లో చాలా వరకు ఇలా వస్తున్నవే ఒక వ్యక్తికి పాజిటివ్గా తేలితే అతడితో కాంటాక్ట్లో ఉన్న వారందరికీ టెస్టులు చేయాలి పాజిటివ్ వచ్చిన వాళ్లను క్వారంటైన్ చేసి వేరు చేయాలి అయితే ఇప్పుడు ప్రభుత్వం అలాంటి పరీక్షలు చేయటం లేదు వైరస్ లక్షణాలతో ఆసుపత్రికి వచ్చిన వారికే టెస్టులు చేస్తోంది దీంతో అనుమానం ఉన్నవాళ్లు ప్రైవేట్ ల్యాబుల్లో టెస్టులు చేయించుకోవాల్సి రావడంతో వేలల్లో ఖర్చవుతోంది టెస్టులు చేయించుకుని రిపోర్టులు రావడానికి రెండు రోజులు పడుతోంది ఈలోపు టెస్టులు చేయించుకున్న వాళ్లు వీధుల్లోకి వస్తున్నారు కరోనా రోగుల కాంటాక్ట్ పర్సన్లు కూడా నెగిటివ్ గా తేలే వరకు ఇళ్లలోనే ఉండాలి అయినా అలాంటి పరిస్థితి కనిపించటం లేదు అందరూ ఇంట్లో ఉంటే పనులు జరిగేది ఎలా అని ప్రశ్నిస్తున్నారు ఒకసారి హాస్పిటల్స్ మీద ఒకసారి వచ్చి ట్రీట్మెంట్ కోసం వేచి చూస్తే బెడ్స్ అనేది దొరకవు ఎందుకంటే మనది నూట ముప్పై ఐదు కోట్ల జనాభా ఉండే దేశం అతి పెద్ద జనసాంద్రత కలిగిన దేశం ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ప్రతి వాళ్ళకి బ్లడ్ ప్రొవైడ్ చేయగలిగే స్థితి ఎవరికీ ఉండదు ఏ గవర్నమెంట్ కి ఉండదు ఓన్లీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ జనానికే మనకి ట్రీట్మెంట్ కోసం హాస్పిటల్కి రావాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది మిగతా వాళ్ళందరికీ చాలా తక్కువ మోతాదులోనే డిసీజ్ వచ్చి రానట్టుగా వచ్చి వెళ్ళిపోతుంటుంది ఇంట్లో ఒకరికి కరోనా వస్తే మిగతా వారంతా నెల రోజుల పాటు బయటకు వెళ్లకుండా ఉండటం పేద దిగువ మధ్య తరగతి కుటుంబాల్లో కుదరదు లాక్డౌన్ వల్ల మూడు నెలల నుంచి పనులు లేవు పనికి వెళితేనే పొట్టగడిచే పరిస్థితి వ్యాధి తగ్గే వరకు హోమ్ ఐసోలేషన్ లో ఉండాలి పౌష్టికాహారం తీసుకోవాలంటే అసలు వీలు కాని పని పైగా వాళ్లు ఉండే ఇళ్లు కూడా చాలా చిన్నవి అలాంటి చోట మిగతా కుటుంబ సభ్యుల్ని కలవకుండా ఉండటం అసాధ్యం ఆర్థికంగా ఎదురవుతున్న ఇబ్బందులు ఉద్యోగాలు పోతాయన్న భయంతో రోగిని ఇంట్లో పెట్టుకుని ఇతర కుటుంబ సభ్యులు రోజు బయటకు విధులకు వెళుతున్నారు రోగుల కోసం విడిగా గదులు లేని ఈ కుటుంబాల వారు నగరంలో వైరస్ వాహకులుగా మారుతున్నారు ప్రపంచంలోని అనేక నగరాలతో పోలిస్తే మన దేశంలోని నగరాల్లో జనసాంద్రత కొన్ని వందల రెట్లు ఎక్కువ ఢిల్లీ కావచ్చు ముంబై కావచ్చు ఫుల్ ప్యాక్డ్ గా కనిపిస్తాయి ముంబైలోని కొన్ని మురికివాడల్లో వందల మందికి ఒకటి రెండు పబ్లిక్ టాయిలెట్లే దిక్కు ఇలాంటి పరిస్థితి ఉన్న చోట హోమ్ ఐసోలేషన్ కు అర్థం ఉందా వైరస్ సోకిన వారిని సోకని వారితో కలిపుంచే విధానం కరెక్టేనా దేశంతో పాటు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ కేసులు భారీగా పెరుగుతున్నాయి ప్రతిరోజు వెయ్యి నుంచి రెండు వేల మధ్య కొత్త కేసులు నమోదవుతున్నాయి కేసులు నమోదైన స్థాయిలో బెడ్ల సంఖ్య పెరగడం లేదు బెడ్లను పెంచి అందరికీ వైద్యం అందించాలని ప్రభుత్వానికి చిత్తశుద్ది ఉన్నా పరిస్థితులు సహకరించటం లేదు లాక్డౌన్ వల్ల ఆదాయం పడిపోవటం మరోవైపు వైద్య సేవలు ఆర్థికంగా భారం కావడంతో ఖజానాపై భారం పడుతోంది ఈ నెలాఖరు నాటికి కేసుల సంఖ్య నాలుగు రెట్లు పెరుగుతుందని అంచనా కేసుల గురించి ప్రభుత్వం చెబుతున్న లెక్కల్లోనూ పారదర్శకత లేదన్నది సుస్పష్టం ఈ తొంభై ఐదు శాతం మంది లాగేసుకుంటే రేపు బెడ్లే దొరకని పరిస్థితి వస్తుంది నిజంగా ఎవరికి బెడ్స్ అవసరమో వాళ్ళకి దొరకాల్సిన పరిస్థితి లేక సరైన వైద్యం అందక వాళ్ళు చనిపోతారు సో మనం ఫ్యానిక్ కాకుండా మన ఇంట్లోనే ఉండి తగు జాగ్రత్తలు తీసుకొని సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించి బాగా గుడ్ హ్యాండ్ వాషింగ్ ఈజ్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రికాషనరీ మెజర్ అనమాట దేశంలో కొన్ని రోజులుగా నిత్యం పంతొమ్మిది వేల పాజిటివ్ కేసులు బయటపడుతుండగా గత ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఈ సంఖ్య ఇరవై వేలు దాటింది ఒక్క రోజులో కొత్తగా ఇరవై వేల తొమ్మిది వందల మూడు పాజిటివ్ కేసులు వెలుగుచూశాయి ఆంక్షలు సడలించిన ఎఫెక్ట్ కేసుల రూపంలో బయటపడుతోంది 
వైరస్ లక్షణాలున్నాయని వచ్చిన వారికి టెస్టులు చేయటం వైరస్ సోకితే ఆసుపత్రికి లేకపోతే ఇంటికి అనేది ఎన్నాళ్లు నడుస్తున్న దందా ప్రైవేటు ఆసుపత్రులకు ల్యాబ్లకు పర్మిషన్ ఇచ్చిన తరువాత పొజిషన్ మారింది ప్రభుత్వం టెస్టులు చేస్తున్నంత కాలం సమాచారం అంతా అధికారులకు తెలిసేది ప్రైవేటుకు పర్మిషన్ ఇవ్వడంతో అంతా గందరగోళంగా మారింది ఆంక్షలు సడలించిన తరువాత వైరస్ వేగంగా విస్తరిస్తూ ఉండడంతో ప్రభుత్వ విధానాలు మారాల్సి ఉంది ఇంకా పాత పద్దతిని పట్టుకుని వెళ్లాడితే పరిస్థితి చేతులు దాటిపోవచ్చు కేసులు పెరుగుతున్నాయనేది వాస్తవం దానికి తగ్గట్లు వ్యూహం మార్చుకోకుంటే ఫలితాలు తీవ్రంగా ఉంటాయి లాక్డౌన్ పెడితే వైరస్ వ్యాప్తి తగ్గుతుందేమో కానీ వైరస్ పూర్తిగా మన మధ్య నుంచి పోదని ఇప్పటికే నిరూపణ అయింది కొన్ని నగరాల్లో వైరస్ సమూహ వ్యాప్తిలో సాగుతోంది కేసులు పెరిగితే రానున్న రోజుల్లో వేల సంఖ్యలో కొత్తగా కోవిడ్ బెడ్లు అవసరం అవుతాయి అవసరం లేని వాళ్ళు బయట తిరగకూడదు పెద్ద కాంగ్రిగేషన్స్ లో అసలే ఉండకూడదు నేను చాలా మంది కేసెస్ ని నేను స్మాల్ గెట్ టుగెదర్స్ తర్వాత కరోనా ఎఫెక్ట్ అయి వచ్చిన వాళ్ళని చూశాను సో ఇలాంటి ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ థింగ్స్ చేయకుండా ఉండాలి ఇప్పుడు ఎప్పుడు ఇక ముందు కూడా గవర్నమెంట్ చేతుల్లో కాదు మన హెల్త్ ఉన్నది మన చేతుల్లో ఉంది గవర్నమెంట్ ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ మనం ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి అంతవరకే కానీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అవేర్నెస్ మనకుండాలి బాధ్యత మనకుండాలి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రభుత్వమైనా ప్రైవేటైనా ఒక వ్యక్తికి వైరస్ సోకిందని తేలితే హోమ్ క్వారంటైన్ కు పంపటం వల్ల సమస్య పెరుగుతుంది అసలు ఇంట్లో క్వారంటైన్ కు వీలైన పరిస్థితి ఉందా అనేది చూడాలి ప్రత్యేక గది టాయిలెట్ ఉంటేనే ఐసోలేషన్ కు అనుమతించాలి లేకుంటే ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన క్వారంటైన్ సెంటర్ కు తరలించాలి కానీ చాలా నగరాల్లో ఇలా జరగడం లేదు బెడ్లు లేకపోవడంతో హోమ్ క్వారంటైన్ అని చెప్పి అధికారులు చేతులు దునిపేసుకుంటున్నారు ఇంట్లో కరోనా పేషెంట్ ఉంటే ఇంట్లో ఉన్న వాళ్లందరికీ ముళ్ల మీద కూర్చున్నట్లే ఏ చిన్న పొరపాటు జరిగినా ఇంటిల్ల పది వైరస్ బారిన పడాల్సి వస్తుందని వణికిపోతున్నారు హైదరాబాద్ లో ప్రైవేటు ఆసుపత్రులన్నీ ఫుల్ అయ్యాయి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో బెడ్లు ఉన్నా అక్కడకు వెళ్లటం కంటే ఇంట్లో ఉండటమే బెటర్ అనేది కొందరి అభిప్రాయం ఇంట్లో వసతులున్న వాళ్లు హోమ్ ఐసోలేషన్ కు వెళుతున్నారు వసతులు లేని వాళ్లు తమకు ప్రభుత్వమే దారి చూపించాలని గట్టిగా పట్టుబడుతున్నారు దీంతో వాళ్లను నగరంలోని నేచర్ క్యూర్ ఆసుపత్రికి పంపిస్తున్నారు ఇక్కడ కూడా బెడ్లన్నీ దాదాపు నిండిపోయాయి ఉన్న ఆసుపత్రుల్లో ఖాళీ లేకపోవటం కొత్తగా బెడ్లు సిద్ధం కాకపోవడంతో పాజిటివ్ అని తేలిన ఇళ్లకు పంపిస్తున్నారు అధికారులు ఆ సిచ్యువేషన్ చూసి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి పేషెంట్కి కూడా కౌన్సిల్ చేసి వాళ్ళు ఉన్న ఇంట్లో హోమ్ క్వారంటైన్ పాసిబుల్లా కాదా అనేది చూడాలి అలాగే ఎవరో గవర్నమెంట్ ఆఫీషియల్లే వాళ్ళని మానిటర్ చేయాలి కరోనా కట్టడిలో కీలకంగా ఉన్న శాఖల మధ్య సమన్వయ లోపమే అసలు సమస్య ప్రైవేటు ల్యాబుల్లో పరీక్షల ఫలితాలు మున్సిపల్ అధికారులకు నేరుగా అందటం లేదు అవి అందేసరికి నష్టం జరుగుతోంది నమూనా కేంద్రాల్లో నమూనాలను సేకరించి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు పంపాలి అక్కడి నుంచి ల్యాబ్లకు వెళ్లాలి ఫలితాలు వచ్చాక సమాచారాన్ని కోవిడ్ యాప్ లోకి అప్లోడ్ చేయాలి ఆ సమాచారాన్ని నిఘా వర్గాలు ఆరోగ్య శాఖకు చెరో కాపీ పంపుతారు నిఘా వర్గాలు పోలీసులకు సమాచారం ఇస్తాయి తర్వాత సమాచారం స్థానిక అధికారులకు చేరుతుంది వారు స్పందించేసరికి వైరస్ చాలా దూరం ప్రయాణిస్తుంది లక్షణాలు తక్కువగా ఉన్న వారిని ఇంటికి పంపే పద్ధతి మారాలని మున్సిపల్ వైద్యాధికారులు అంటున్నారు ఇలాగైతే కరోనాను అదుపు చేయటం కష్టమనేది వారి వాదన పాజిటివ్ వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరి పరిస్థితి ఒకేలా ఉండదు కొందరి ఇళ్లు చిన్నవిగా ఉండొచ్చు ఆర్థిక సమస్యలు ఉండవచ్చు బయటకు చెప్పుకోలేని సమస్యలు ఉండవచ్చు పాజిటివ్ గా తేలిందంటే కనీసం నెల రోజుల పాటు మిగిలిన వారికి దూరంగా ఉండాల్సి ఉంటుంది అలాంటి పరిస్థితి అందరికీ సాధ్యం కాదు పాజిటివ్ వచ్చిన వారిని ఇళ్లకు పంపకుండా వేరుగా చికిత్స చేయాలి నగరంలో క్వారంటైన్ కోసం వందల గదుల్ని సేకరించినట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు మరి వాటన్నింటినీ ఎందుకు ఉపయోగంలోనికి తీసుకురావటం లేదన్నది దేవుడికే తెలియాలి 
సర్వశక్తులు మోహరించి పోరాడితేనే అందులో గెలుపు సాధ్యం అన్ని పాలకులు అధికారులు చేయాలంటే ఎలా ప్రజలకు కూడా బాధ్యత ఉండాలిగా అందరూ కలిస్తేనే కరోనాను అదుపు చేయగలం కొందరి బాధ్యత రాహిత్యం వల్లనే వైరస్ విస్తరిస్తోంది కరోనాను కట్టడి చేయడంలో ప్రభుత్వం విఫలమైందని ఆరోపిస్తున్న వాళ్లు బాధ్యతగా వ్యవహరిస్తున్నారా పాజిటివ్ అని తేలిన వీధుల్లోకి వస్తున్న వాళ్లను ఏం చేయాలి ఏమనాలి వర్తమానాన్ని సమీక్షించుకునే ముందు ఒక్కసారి గతంలోకి వెళదాం మరీ దూరం వద్దు ఈ ఏడాది మార్చి ఇరవై రెండున ప్రధాని మోడీ జనతా కర్ఫ్యూకు పిలుపునిచ్చారు ఈ కర్ఫ్యూ పరమార్థం ఏమిటని ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా ప్రకటించుకున్నా వైరస్ లైఫ్ పన్నెండు గంటలేనని పన్నెండు గంటలు అందరూ ఇంట్లో ఉంటే వైరస్ చైన్ తెగిపోతుందనే సూత్రీకరణ బాగా పాపులర్ అయింది జనతా కర్ఫ్యూ ముగిసిన తర్వాత ఫ్రంట్ లైన్ లో పనిచేస్తున్న డాక్టర్లకు కృతజ్ఞతలు చెబుతూ చప్పట్లు కొట్టాలని సూచించారు దీంతో నగరాల్లోని ప్రజలంతా బాల్కనీల్లోకి గుంపులు గుంపులుగా వచ్చారు చాలా ప్రాంతాల్లో గుంపుల కొద్దీ జనం వీధుల్లోకి వచ్చి డప్పులు కొట్టడం శంఖాలు ఊదటం ప్లేట్లు వాయించడం లాంటివి చేశారు రేపు మనకు కూడా రావచ్చు వాళ్ళని కించిపరిచే విధంగా చూడటం కాదు వాళ్ళకి సహాయపడే విధంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది ఈ రోజు వాళ్ళకి వచ్చింది రేపు మీకు రావచ్చు నాకు రావచ్చు ఎవరికైనా రావచ్చు ఇప్పుడు టెస్ట్లు ఎక్కువ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఎక్కువ పాజిటివిటీ కనపడుతుంది ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళని కించిపరచకుండా వాళ్ళకి చేతోడు వాదోడుగా ఉంటే యాజ్ ఏ యాజ్ ఏ ఇండియా వీ కెన్ డిఫీట్ దిస్ డిసీజ్ అనమాట జనతా కర్ఫ్యూ పెట్టడంతో పన్నెండు గంటల్లో వైరస్ పని ఖతమైపోతుందని భావించారంతా లాక్డౌన్ పెట్టినా ఎవ్వరూ ఎక్కడా ఆగలేదు అంతా వీధుల్లోకి పరుగులు తీశారు దేశమంతా కర్ఫ్యూ పెట్టిన రోజు ఉదయం అంతా ఇళ్లలోనే ఉన్న జనం సాయంత్రానికి చప్పట్లు కొట్టడానికి గుట్టలు గుట్టలుగా పోగుబడ్డారు కొంతమంది సెల్ఫీలు తీసుకుంటూ కరోనా పారిపో కరోనా పారిపో అంటూ నినాదాలు కూడా చేశారు విచిత్రమేమిటంటే కొన్ని ఊరేగింపులు సామాజిక దూరం గురించి ప్రజలకు అవగాహన కల్పించాల్సిన రాజకీయ నాయకులు పోలీసు అధికారుల ఆధ్వర్యంలో జరిగాయి లాక్డౌన్ అమల్లోకి వచ్చిన తరువాత జరిగిన చిత్రాలకు అంతేలేదు ఏపీలో అధికార వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలు కొంతమంది అత్యుత్సాహంతో రెచ్చిపోయారు శ్రీకాళహస్తి ఎమ్మెల్యే థ్యాంక్స్ గివింగ్ డే పేరుతో భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు చిత్తూరు జిల్లాలోని మరో ఎమ్మెల్యే గుంపునేసుకుని వెళ్లి కల్వర్టు ప్రారంభించారు ఎమ్మెల్యే రోజా కూడా ఒక గ్రామంలో బోరుబావిని అట్టహాసంగా ప్రారంభించారు మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు క్వారంటైన్ కేంద్రాలు బ్లీచింగ్ ద్వారాల్ని అట్టహాసంగా ప్రారంభించారు వైరస్ వ్యాప్తిని అరికెట్టేందుకు భౌతిక దూరం పాటించాలని ప్రజలకు చెప్పాల్సిన ప్రజాప్రతినిధులే నిబంధనలకు తిరోధకాలు ఇచ్చారు ఇలా పర్మిషన్ ఇచ్చారు కదా అని అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా హై రిస్క్ పీపుల్ కూడా కంప్లీట్ గా బయటకు వెళ్ళిపోయి యథేచ్ఛగా వాళ్ళు చేయాల్సిన పనులని చేయమని కాదు సిక్స్టీ ఇయర్స్ పైబడిన వాళ్ళు టెన్ ఇయర్స్ లోపు వాళ్ళు వీళ్ళిద్దరూ ఇంపార్టెంట్ పీపుల్ వీళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి ఎందుకు అని అంటే సిక్స్టీ పైబడ్డ వాళ్ళందరూ వాళ్ళకి రిస్క్ ఎక్కువ అండ్ మరణాల పర్సంటేజ్ వాళ్ళలో ఎక్కువగా ఉంది టెన్ ఇయర్స్ లోపు ఉన్న వాళ్ళు వ్యాప్తికి దోహదపడతారు సో వాళ్ళని కూడా కేర్ఫుల్గా దాచిపెట్టుకుని ఉంచాలి ప్రపంచంలోని ఏ దేశంలోనూ ప్రజల్లో కానీ పాలకుల్లో కానీ ఇలాంటి పరిస్థితి కనిపించడం లేదు స్పెయిన్లో ప్రజలు చప్పట్లు కొట్టినా ఎక్కడా గుంపులుగా పోగు కాలేదు అమెరికా ఇటలీతో పాటు మరికొన్ని దేశాల్లో క్రీడా మైదానాల్ని ఆసుపత్రులుగా మార్చారు అక్కడ నేతలు ఎవరూ వెళ్లి ప్రారంభోత్సవాలు చేయలేదు బాధ్యతాయుతంగా ఉండాల్సిన ప్రజాప్రతినిధులే నిబంధనల్ని ఉల్లంఘిస్తే ఇక ప్రజల్ని కంట్రోల్ చేసేదెవరు యథా రాజా తథా ప్రజా అన్నట్టుగా ప్రజాప్రతినిధులే గుంపులు గుంపులుగా తిరుగుతూ ఉండడంతో ప్రజలు కూడా నిబంధనల్ని పట్టించుకోవటం లేదు దీంతో వైరస్ అడ్డు అదుపు లేకుండా పెరుగుతోంది సో ఇలాంటి పరిస్థితిలో వాళ్ళకి ఇంటికి ఎవరు ఫుడ్ ఇస్తారు దాని తర్వాత వాళ్ళకి ఇన్కమ్ ఏముంటుంది అనేది గవర్నమెంట్ చూడాలి యూజువలీ పక్కన వాళ్ళు కూడా చూసుకోగలగాలి అంటే వాళ్ళ నైబర్స్ వాళ్ళు కూడా హెల్ప్ చేసి వాళ్ళకి ఆ వెజిటేబుల్స్ వాళ్ళకి వేరే కావాల్సినవి వాళ్ళ ఇంటికి ఎదురుకుండా పెట్టడం వాళ్ళకి ఇవ్వటం చేస్తుంటే క్వారంటైన్ అవ్వటం అంత కష్టం కాదు ఇన్కమ్ అనేది మరి కష్టమే కానీ మరి చేయక తప్పదు కరోనా వైరస్ వ్యాప్తిని అరికట్టాలంటే భౌతిక దూరం పాటించాలని ప్రభుత్వాలు వైద్య నిపుణులు పదే పదే చెబుతున్నారు మన దేశంలోనూ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ పాటించాలని చెబుతూ కనీసం మనిషికి మనిషికి మధ్య ఒక మీటర్ దూరం ఉండేలా చూసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు ప్రధాని మోడీ దేశ ప్రజల ముందుకొచ్చిన ప్రతిసారి భౌతిక దూరం అత్యావశ్యకమని గుర్తు చేస్తున్నారు మాస్క్ పెట్టుకోవటం శానిటైజర్ల వాడకం వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత లాంటి అంశాల్లో ప్రజలు ప్రభుత్వ నిబంధనలు పాటిస్తున్నా భౌతిక దూరం విషయంలో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నట్లు అధికారుల పరిశోధనలో తేలింది 
ఆంక్షలు సడలించిన తరువాత నగరాల్లోని వీధులు వ్యాపార కూడళ్లు మార్కెట్లు ఎప్పటిలాగే రద్దీగా మారుతున్న దృశ్యాలు ప్రమాద ఘంటికలు మోగించేవే దేశంలో ఇప్పటికీ చాలా చోట్ల ఉమ్మడి కుటుంబాలున్నాయి ఢిల్లీ లాంటి మెట్రో నగరాల్లోనూ ఒక్కో ఇంట్లో పది పదిహేను మంది కుటుంబ సభ్యులుంటున్నారు ఇళ్లలో భౌతిక దూరం పాటించడం అన్ని సందర్భాల్లో వీలు కాదు ముంబైలోని మురికివాడ ధారవిలో మూడు వందల కుటుంబాలకు ఒక్క పబ్లిక్ టాయిలెట్ ఉంది ఇలాంటి చోట వ్యక్తిగత శుభ్రత హోం క్వారంటైన్ అనే మాటలకు విలువలేదు అహ్మదాబాద్ కోల్కతాల్లో మురికి కాల్వల మీద నివసించేవాళ్లు రోడ్ల పక్కన టెంట్లు వేసుకుని ఉండే కుటుంబాలను హోమ్ ఐసోలేషన్ లో పెట్టడం సాధ్యమేనా వాళ్లకు వైరస్ రాదనే గ్యారంటీ ఏమీ లేదు మురికివాడల్లో కేసులు పెరిగితే పాలకులు అధికారులు వైద్యులు అన్ని విభాగాలకు కష్టాలు పెరిగినట్లే అన్ని పనులు ప్రభుత్వాలు పాలకులు అధికారులే చేయాలని ఆశించడం కంటే దుర్మార్గం మరొకటి ఉండదు ప్రజలు కూడా బాధ్యతతో వ్యవహరించాలి ప్రభుత్వం సూచించిన నిబంధనలు పాటించాలి బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాలి పాజిటివ్ అని తేలితే ఆసుపత్రికి వెళ్లాలి మిగతా వారికి దూరంగా ఉండాలి వైరస్ గురించి అవగాహన పెంచుకోవటం ముఖ్యం వైరస్ సోకకుండా వీలైనన్ని ఎక్కువ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి రాబోయే రెండు నెలలు చాలా కీలకం ప్రస్తుతం కొన్ని నగరాల్లో వైద్య వ్యవస్థ మీద తీవ్ర ఒత్తిడి ఉంది ప్రజలు బాధ్యతతో వ్యవహరిస్తేనే ప్రస్తుత గండాన్ని దాటగలం విచ్చలవిడిగా ప్రవర్తించటం వల్ల వైరస్ బారిన పడడంతో పాటు వైద్య సిబ్బంది మీద కూడా ఒత్తిడి పెంచిన వారవుతారు ఇప్పుడు వైరస్తో పోరాటంలో ప్రజలదే కీలక బాధ్యత